আছে হোয়াট ইজ গোয়িং অন एवरीवन আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে এবং আপনারা যারা স্মার্টফোন দুনিয়ার কিছুটা খবর রাখেন তারা হয়তো জেনে থাকবেন যে Samsung worldwide কিছুদিন আগে রিলিজ করেছে এবছরের নোট লাইনআপ লাইনআপ বলছি এই কারণে যে Samsung তাদের ট্র্যাডিশনালি যে একটা নোট ডিভাইস বের করতে এবছর তার পরিবর্তে বের করেছে দুটি নোট ডিভাইস যার একটি রেগুলার নোট 10 এবং অপরটি এই নোট 10 প্লাস তো বাংলাদেশেও নোট 10 প্লাস ডিভাইসটির প্রি-অর্ডার চলছে আর এই ডিভাইসটি আমি পার্সোনালি ব্যবহার করছিলাম প্রায় গত এক সপ্তাহেরও কিছু বেশি সময় ধরে আর আপনাদের মধ্যে যারা এক্সট্রিম হেভি ইউজার রয়েছেন তারা প্রতি বছরই ওয়েট করে থাকেন যে Samsung তাদের নোট লাইনআপে কি কি ব্র্যান্ড নিউ ফিচারস আনছে তো আজকের ভিডিওটি মূলত সেই সব নিয়েই জানাবো Galaxy Note 10 Plus ডিভাইসটিতে আপনাদের জন্য নতুন কি কি থাকছে আর ওভারঅল ডিভাইসটি কেমন হতে পারে আপনার জন্য তো কোথাও যাবেন না আসি ইন্ট্রোর পর অলরাইট তো যেহেতু এটি রিভিউ ইউনিট তাই Samsung আমাদেরকে কোনো বক্স প্রোভাইড করেনি তাই আপনাদেরকে আনবক্সিংটা দেখাতে পারছি না বাট এটার উপরে যে পলিটা রয়েছে সেটা আমি এখন খুলে ফেলছি অ্যান্ড দেয়ার উইক গো তো আমাদের ডিভাইসটি অর আ ব্ল্যাক এছাড়াও ডিভাইসটি পাওয়া যাবে আরও মোট তিনটি কালারে অর আ গ্লো যেটা আমার পার্সোনাল ফেভারেট অর আ হোয়াইট অ্যান্ড অর আ ব্লু অলরাইট তো ডিভাইসটা হাতে নেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে সব থেকে বড় যে চেঞ্জটা মনে হবে তা হলো এর যে পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে অর্থাৎ আমরা যেটা গ্যালাক্সি এস টেন সিরিজে দেখেছিলাম একটা কর্নারে ছিল সেটাকে একদমই ডেড সেন্টারে নিয়ে আসা হয়েছে এবং স্যামসাং এটাকে হাইড করারও কোনো রকম চেষ্টা করেনি যা আপনারা এই ওয়ালপেপারগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন এবং ডেফিনেটলি এটার যে পাঁচ হোল কাট আউট সেটা গ্যালাক্সি এস টেন সিরিজের যে কোনো ফোন থেকেই ছোটো আর এতে আপনারা এস টেন প্লাস বা ফাইভ জি ভার্সনের মতো কোনো রকম ডেপ সেন্সারের জন্য আলাদা একটা লেন্স পাচ্ছেন না বাট আমার যে পার্সোনালি সবচেয়ে ফেভারেট চেঞ্জ তা হলো ভার্টিক্যাল ক্যামেরা পজিশন যেটা স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস সিরিজ এবং নোট সিরিজের বেশ কয়েকটা জেনারেশন ধরে ভার্টিক্যালি পজিশন ছিল সো ডেফিনেটলি এটা একটা ওয়েলকাম চেঞ্জ এবং এস টেন সিরিজের মতোই আপনারা নোট টেন প্লাসে যেহেতু পেয়ে যাচ্ছেন আলট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার সো রেয়ার পার্টটা দেখতে এখন অনেকটাই ক্লিন এবং মডার্ন লুকিং লাগছে আমার কাছে অ্যান্ড অফ কোর্স ইটস নট আ নোট উইদাউট দি এস পেন এবং প্রিভিয়াসলি আমরা যেমনটা দেখে এসেছি প্রতি বছরই স্যামসাং তাদের এস পেনের নতুন নতুন কিছু ফিচার অ্যাড করে এবছরও তার ব্যতিক্রম না এবছর এতে ইউজ করা হয়েছে জাইরো বেসড বেশ কিছু গেস্টচার আই ডোন্ট নো এটা কতটা ইউজফুল বাট এই মুহূর্তে আপনারা ক্যামেরা অ্যাপটিতে এই জাইরো বেস যে গেস্টের নেভিগেশন সেটা ইউজ করতে পারবেন এছাড়াও স্যামসাং এর এস ডিকেটা ওপেন রেখেছে সো থার্ড পার্টি কোনো অ্যাপ ডেভেলপার যদি তাদের অ্যাপে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চায় সামহাও বা টু বি অনেস রাইট নাও এটা আমার কাছে কিছুটা গেমিকে লেগেছে এছাড়াও প্রিভিয়াসলি আপনারা এস পেনে যে ফিচারগুলো পেতেন তার সবগুলো আপনারা এই ডিভাইসটিতেও পেয়ে যাবেন বাট আনফর্চুনেটলি স্যামসাং ও অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলোর মতোই এবার ডিচ করেছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এমের হেডফোন জ্যাক এবং তারা রিজন হিসেবে দেখিয়েছে যে জায়গা স্বল্পতার কারণে তারা এটাতে হেডফোন জ্যাকের পোর্টটি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেনি কারণ এই ডিভাইসটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফোর্টি থ্রি হান্ড্রেড মিলি এম্পায়ারের ব্যাটারি যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো আর একটু পরেই তো হেডফোন জ্যাক রিমুভ করা নিয়ে আমি পার্সোনালি খুব একটা আনহ্যাপি না কারণ আমি পার্সোনালি গত কয়েক বছর যাবতীয় ওয়ারলেস ইয়ারফোনের উপরে ডিপেন্ড করছি আর আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে স্যামসাং এতদিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাকটি রিমুভ না করার যে রিজন তাহলে স্যামসাংয়ের কাছে এতদিন ডিসেন্ট কোনো ট্রু ওয়ারলেস ইয়ারফোন অফারিং ছিল না কিন্তু গত কিছুদিন আগে এস টেন লাইন আপের রিলিজের সময়ই তারা মার্কেট এনেছে গ্যালাক্সি বার্ড যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই ডিসেন্ট পেয়ার অফ ওয়ারলেস ইয়ারফোন সো না স্যামসাং হ্যাভ নো রিজন টু কিপ দ্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক এনি ওয়ে হ্যান আম প্রিটি শিওর আপনারা গ্যালাক্সি এস ইলেভেন লাইন আপেও কোনো রকমের হেডফোন জ্যাক পাচ্ছেন না and i think it's a positive step towards the future ওকে তো এবার চলুন কথা বলা যাক এর ফ্রন্টে থাকা আমেজিং সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চের ডাইনামিক অ্যামোলেট ডিসপ্লেটা নিয়ে সো ডিসপ্লে সেকশনে আই থিঙ্ক স্যামসাং গত কয়েক বছর ধরেই যে কোনো ফোনের সাথে কম্পেয়ার করলে ইন্টায়ার ইন্ডাস্ট্রিতে টপ অফ দ্য লাইন ছিল অ্যান্ড দিস ইয়ার ইজ নো এক্সেপশন কারণ নোট টেন প্লাসে আপনারা যে ডিসপ্লেটা পাচ্ছেন সেটা এক কথা অ্যামেজিং আর যেহেতু এবার টপ অ্যান্ড বটম বেজেলটি আরও বেশি ন্যারো ডাউন করা হয়েছে তাই আপনার কাছে ডিভাইসটা ধরে মনে হবে আপনি অলমোস্ট ডিসপ্লে ধরে আছেন সাইড বাই সাইড আপনি যদি এটার সাথে অন্য কোনো ফ্ল্যাগশিপকেও কম্পেয়ার করেন তাহলে আপনার কাছে মনে হবে দিস ফোন ইজ ফ্রম দ্য ফিউচার সো আই ডোন্ট থিঙ্ক এর ডিসপ্লে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার আছে কারণ এতে আপনারা ডাইনামিক অ্যামোলেডের সকল ফিচারই পেয়ে যাচ্ছেন লাইক থাউজেন্ড নিটস প্লাস ব্রাইটনেস অ্যান্ড এইচ ডিআর টেন প্লাস কন্টেন্ট ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স বাট ডিসপ্লেতে আমি একটা জিনিস এক্সপেক্ট করেছিলাম যা হয়তো আপনারা অন্যান্য ইউটিউবারদের কাছ থেকেও শুনেছেন যে নাইনটি হার্স বা হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্সের ডিসপ্লে আই ডোন্ট নো ওয়াই স্যামসাং স্কিপ দিস টাইম বাট আমার কাছে মনে হয়েছে
থাকছে 16 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং এটাতে এক্সট্রা হিসেবে যেটা থাকছে তা হলো টাইম অফ ফ্লাইট বা 3D ডেপথ সেন্সিং ক্যামেরা আর এতে ইউজ করা ক্যামেরা সেন্সরগুলো S10 লাইনআপের মতোই তবে এতে কিছুটা সফটওয়্যার ইমপ্রুভমেন্ট রয়েছে সো আপনারা রেজাল্ট কেমন হবে গেস করতে পারছেন অ্যামেজিং ডিটেইল এবং কালার রিপ্রোডাকশন ছিল ডেলাইট থেকে শুরু করে চ্যালেঞ্জিং লাইটিং কন্ডিশনেও স্পেশালি ডেলাইটে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইট ডাজ বাট এটার যে সফটওয়্যার প্রসেসিং সেটা খুবই চমৎকার একটা রেজাল্ট আপনাকে প্রোভাইড করবে আর যদি অনেক সময় ছবিটা এক্স্যাক্ট সিনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে না বাট সত্যি বলতে এক্স্যাক্ট সিন থেকে क्षेत्र লাগে সেক্ষেত্রে আপনি ছবি তোলার পরও সেটাকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারবেন যদিও সেটা স্যামসাং এর পার্টিকুলারলি এই ফোনেরই ফিচার না এটা স্যামসাং এর অন্যান্য ফোনেও আপনি পেয়ে যাবেন তবে এটাতে ফিচারটা আমার মনে হয় বেস্ট কাজ করছিল পাশাপাশি এবার নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে লাইভ ভিডিও যেখানে আপনি ভিডিও করার সময় পোর্ট্রেট মোডটা কাজ করবে আর নোট টেন প্লাসও আপনারা ভিডিও ক্যাপচার করতে পারবেন এস টেন লাইন আপের মতো ওই ফোর কে পর্যন্ত তবে এবার ভিডিও মোডে নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে ফোকাস জুম অডিও অর্থাৎ আপনি ভিডিও করার সময় যদি কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গাতে জুম করেন সেক্ষেত্রে অডিওটাও সেই জায়গাতেই ফোকাস করবে আই ডোন্ট নো হাউ ইউজ ফুল ইস দ্যাট নোট টেন প্লাস এর ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন টেন মেগা পিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা এবং এটা দিয়েও আমি ডে লাইট অ্যান্ড লো লাইট বোথ কন্ডিশনে বেশ ভালো রেজাল্ট পেয়েছি পার্টিকুলারলি স্যামসাং এর প্রিভিয়াস জেনারেশনের যে ফোনগুলো ছিল সেগুলোতে কালার বুস্ট করার একটা টেন্ডেন্সি লক্ষ্য করা যেত যেটা অনেক সময় ফেসের কালারকে আনন্যাচারাল করে ফেলত বাট এটাতে আপনারা অনেকটা ন্যাচারাল লুক পাবেন পোর্ট্রেট মোডও কাজ করছিল ঠিকঠাক এবং এস টেন বা এস টেন প্লাসের মতোই এটার ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়েও আপনারা ভিডিও ক্যাপচার করতে পারবেন যেমনটা অলরাইট তো নোট লাইন আপটি যেহেতু সবসময় পাওয়ার ইউজারদেরকে টার্গেট করে বানানো সো স্যামসাংয়ের সবসময় টেন্ডেন্সি থাকে যে নোট লাইন আপের যে কোনো ডিভাইসকে সব থেকে পাওয়ারফুল করে এই মার্কেটে নিয়ে আসা সো স্যামসাং এতে পারফরমেন্স নিয়ে কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ করে না অ্যান্ড নোট টেনটাও তার থেকে ব্যতিক্রম নয় কারণ ডিভাইসটাতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন স্যামসাং এর ব্র্যান্ড নিউ সেভেন ন্যানোমিটার আর্কিটেকচার বেসড এক্সিনোস নাইন এইট টু ফাইভ চিপসেটটি অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেঞ্চমার্ক স্যামসাং এর এই ব্র্যান্ড নিউ চিপসেটটি স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ থেকেও টেন পার্সেন্ট ফাস্টার অ্যান্ড ডিভাইসটিতে র্যাম থাকছে ওয়াপিং টুয়েলভ গিগাবাইট সো বুঝতেই পারছেন দিস ইজ এ পারফর্ম অসাধারণ আর যারা গেমার রয়েছেন তাদের জন্য নোট টেন প্লাস হতে পারে বেস্ট গেমিং ডিভাইস কারণ এর ইমার্সিভ সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চের ডাইনামিক অ্যামোলের ডিসপ্লেতে আপনারা যে কোনো ধরনের গেমে যে এক্সপিরিয়েন্সটা পাবেন আই ডোন্ট থিঙ্ক এই মুহূর্তে মার্কেটে অন্য কোনো ফোন আপনাকে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দিতে পারবে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক পারফরমেন্স নিয়ে আসলে খুব বেশি কিছু বলার আছে এই ডিভাইসটা নিয়ে সো ওভারঅল নোট টেন প্লাস ইজ দি বেস্ট স্মার্টফোন দ্যাট ইউ ক্যান গেট রাইট নাও ফ্রম স্যামসাং অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে যেটা আমি ভিডিওর একদম শুরুতে বলছিলাম যে স্যামসাং যে কারণে তাদের হেডফোন চেক ডিচ করেছে বলে তার রিজন দেখিয়েছে তো স্যামসাং ডিভাইসটাতে প্যাক করেছে ম্যাসিভ ফোর্টি ব্যাটারি যা আমাকে গত দশ দিনের ইউজে বেশ চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে এক্সট্রিম হেভি ইউজে আমি ইজিলি সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টার মতো স্ক্রিন অন টাইম পাচ্ছিলাম উইচ ইজ ডেফিনেটলি আর ডিসেন্ট ব্যাটারির পারফরমেন্স স্পেশালি আপনি যদি এর সিক্স পয়েন্ট এইট ইঞ্চের ডিসপ্লে কনসিডার করেন আর আমি সবসময় এতে কোয়ার এইচ ডি সিলেক্ট করে রেখেছিলাম সো ডেফিনেটলি পিক্সেল বেশি পুশ করতে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তবে সব থেকে মজার ব্যাপার হলো এর যে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট রয়েছে সেটা দিয়ে আপনি ডিভাইসটাকে ফাস্ট চার্জ করতে পারবেন আপ টু ফোর্টি ফাইভ ওয়াট উইচ ইজ ইনসেন যদিও আমার কাছে ফোর্টি ফাইভ ওয়াটের কোনো চার্জার ছিল না সো আমি টেস্ট করতে পারিনি তবে বেশ কিছু ইউটিউব ভিডিওতে দেখলাম সেটা ইনসেনলি ফাস্ট চার্জ হচ্ছিল তাছাড়াও এতে আপনারা ওয়ারলেস চার্জিংও পেয়ে যাচ্ছেন যা আপ টু ফিফটিন ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করবে আর রিভার্স ওয়ারলেস চার্জিং তো থাকছেই বাট ইয়া আই নো আপনারাও বাংলাদেশে এর অফিসিয়াল প্রাইস ট্যাগ দেখে আমার মতো কিছুটা হতাশ তবে সত্যি বলতে এটা স্যামসাং না আপকামিং যতগুলো ডিভাইস আসবে অফিসিয়ালি তাদের সবগুলোতেই আপনারা হয়তো কিছুটা লক্ষ্য করবেন কারণ গত জুলাই মাস থেকে স্মার্টফোনের উপর যে তেত্রিশ পার্সেন্ট ট্যাক্স তা ইনক্রিজ করে সাতান্ন পার্সেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরকার থেকে সো এটাতে আসলে স্যামসাং বা অন্যান্য ব্র্যান্ডেরও খুব একটা করার কিছু নেই 
but in general definitely এটা কিছুটা ওভারপ্রাইস যদি আমরা অন্যান্য কান্ট্রির সাথে তুলনা করি তবে লঞ্চিং পিরিয়ডে Samsung আপনাদের জন্য বেশ কিছু অফার রেখেছে যেমন এই মুহূর্তে যদি আপনারা ডিভাইসটা কিনতে যান সেই ক্ষেত্রে 10000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন পাশাপাশি বেশ কিছু সিলেক্টেড ফ্ল্যাগশিপ মডেল যদি আপনারা এক্সচেঞ্জ করেন সেই ক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন 20000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ডিসকাউন্ট এছাড়াও জিপির পক্ষ থেকে ডেটা বান্ডেল এবং Samsung এর বেশ কিছু টিভিতে আপনারা হয়তো ছাড় পেয়ে যেতে পারেন আপ টু 1 লাক্ষ টাকা পর্যন্ত সো ওভারঅল আমি যদি প্রাইসটাকে সাইডে রেখে ডিভাইসটার কথা চিন্তা করি তাহলে এর ফিচার ওয়াইজ डेफिनेटলি এটা আমার পক্ষ থেকে হাইলি রিকমেন্ডেড থাকবে স্পেশালি যারা কোনো রকম কম্প্রোমাইজ চাচ্ছেন না পারফরম্যান্স ক্যামেরা বা অন্য কোনো সেকশনে এখন ডিভাইসটা কিনবেন কিনা সেই ডিসিশন হ্যাজ অলওয়েজ আপনার তো গাইজ আজ এ পর্যন্ত ওই নোট টেন প্লাস ডিভাইসটি আপনার কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর পূর্বে যদি আপনি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হয়ে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে এরকম অ্যামেজিং গ্যাজেট বা স্মার্টফোনের রিভিউ মিস হয়ে না যায় আর আমি খুব শীঘ্রই হাজির হয়ে যাব অন্য কোনো গ্যাজেট বা স্মার্টফোনের রিভিউ নিয়ে তো সে পর্যন্ত আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে